ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് നൂലപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കണം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടി ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടി ഞാനിവിടെ ബ്രാഹ്മൺസിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊടി എടുക്കാം ഞാൻ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പൊടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത് കഴിയാറായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പൊടി മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിയിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള തോതിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടിയിലേക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്തായാലും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കലക്കി വയ്ക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കലക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പം ശരിയായിക്കോളും ഇനി ശരിയാവാത്തവർക്കുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കയ്യിലോ തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ അയിലെടുക്കണ്ട തവി എടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടുകോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതായത് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് പൊടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കുറച്ച് ചൂടാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം പൊടി കലക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചില പൊടിക്കൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും കേട്ടോ എന്തായാലും ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നൂലപ്പം ശരിയാവാത്തവർക്കുള്ള ഒരു പണിയാണത് എന്തായാലും ഇത് ശരിയാവും അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് കയ്യെ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയ കാരണം പിന്നെ അത്ര പേടിക്കാനില്ല അടി പിടിക്കൊന്നുമില്ല മീഡിയം തീയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം തീയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട് ഇതിനകത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ പൊടി ഇതുപോലെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം തീയത്തിൽ തീയിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയ കാരണം പിന്നെ അടി പിടിക്കുന്ന അത്ര പേടിക്കില്ല കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തീ പരിവായി ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റണം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിത് ഇളക്കിയാൽ ശരിയാവും ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം കണ്ടല്ലേ അതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂണും 
Okay. Redeemed. We have to and that is the other one. I the Bring it up. Easy to be a matender. And there is soft data, Mario. And Pima <laughs> <laughs> I'm going to move on the moon. 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 i the Kinivan Lanka on the Adilani and Unice, Uchiambua. 
അപ്പോൾ വേഗം പണി കഴിയുമല്ലോ അപ്പം നോക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ മുഴുവൻ ഇതിൽ പീച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും ഇത് മുട്ടക്കറി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കഴിക്കാം ചിക്കൻ കറിയോ ഞാനിന്ന് മുട്ടക്കറിയാണ് കൂടി ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം വെച്ച നൂലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ നൂലപ്പം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പഞ്ഞുകുത്തി പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടല്ലേ എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ് ഞാനിവിടെ മുട്ടക്കറിയാണ് വെക്കുന്നത് നൂലപ്പത്തിലേക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ അരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവുള്ളതാണത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ വഴറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കളർ മാറി വരട്ടെ അത് വരെ നിളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട് ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് പച്ചമണം പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുളക് പൊടി ഇടാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി അത് വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിവിടെ അര മുറി നാളികേരം ചിരകിയിട്ട് അതിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുന്നുണ്ട് നാളികേര പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കുകയാണ് കട്ടിപ്പാൽ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ നാളികേര പീരൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാം പാല് പിഴിഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരും ജീരകപ്പൊടി ഉണ്ട് കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഇനി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കണ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ഈ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതാവാനേ പാടുള്ളൂ തള വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഇടണം മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തള വന്നു തുടങ്ങുന്നു തോന്നുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തള വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ മുട്ട കഷ്ണങ്ങൾ നിരത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്നുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ